Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na to onsto příruční vakizaši od společnosti Walter. Jdeme na to. Společnost Walter, jak víme, udělalo už pár pěkných nožů a za relativně dobrý peníze, což se vždycky musí nechat, že nepotřebují úplně vyrábět z těch nejlepších materiálů na trhu, ale zkrátka chtějí dodat produkt, který bude dostupný pro širokou škálu veřejnosti, ale zároveň za tu svoji cenu si dokáže obhájit tu svoji kvalitu, nebo obráceně za svoji kvalitu si dokáže obhájit tu svoji cenu, což za mě je super, jelikož samozřejmě potom z nich vypadávají Věci, jako je třeba tohle. Jak se to jmenuje? Je to Machtek 4 a je to tedy taková mačeta, která, jak je vidět, tak je takhle umístěná v tom tkaným tkaném pouzdru, který je tvrzený tak, aby drželo v stále svůj tvar. Máme tady dvě pojistky, které když otevřeme, tak už se potom dostaneme dovnitř. Nicméně je tady ještě takhle průvlek na opasek, který, jak je vidět, tak je taky vystužený, aby to stále pěkně drželo a opravdu už někde půjdete, tak aby vám to drželo u té nohy a někde se vám to neodchlípávalo, nevyselo to, nevlálo a tak dál, takže aby to drželo ten svůj tvar, což je super. Potom, když to z toho vytáhnete, tak jak jsem říkal, na první pohled je vidět, že je to tvar tanto, máme to krásně se seklý nahoru a je to relativně dost dlouhý, proto jsem to taky na začátku nazval takovým jednoručním nebo respektive vakizaši, protože na Klasický tanto je to dlouhý, ale vaky zaši to skoro už bez pár centimetrů mohlo za mě být. Pojďme se podívat na nějaké základní parametry, protože to je určitě to, co nás tady všechny bude zajímat. Pořizovací cena tohle z toho kousku je nějakých 1190 korun teď v tuhle chvíli, což za mě jenom potvrzuje tu můj ideu o tom, že to dělají dobře pro širokou veřejnost. Celková délka je potom 55 cm, 40 cm. Máme tu čepel, takže opravdu hodně velká čepel, tak jak je vidět, to není úplně vyvážený. A zbytek 15 cm nám potom zbývá na tu rukojeť. Rukojeť je pěkně tvarovaná, je udělaná z pryže, takže hezky drží v ruce, má pěknou texturaci, díky tomu samozřejmě se vám tam pěkně zasekne. A jak je vidět, tak mám středně velký ruce a na konci ještě, dejme tomu, možná i 2 cm zbývají, takže vlastně úplně v pohodě si můžu vzít i rukavice, někdo větší s většíma rukama, což není takový problém, tak můžu si vzít klidně rukavice a stále s tím dobře operovat, což je za mě super, jelikož tohle se opravdu moc hezky drží a jak je vidět, ta textura je tady nahoře i dole a právě díky tomu to z ty ruky jen tak nevyklouzne v okamžiku, když se budete potřebovat prodírat někde nějakým strdím nebo zkrátka si prorážet cestu určitým směrem. To jsou za mě tady úplně v pohodě. Pojďme se zaměřit na tu čepel, protože to je to, co nás tady bude zajímat, protože to, co je tady vlastně velmi důležitý. Pochopitelně tady byla zvolená uhlíkovka. Za prvý uhlíkovka v tomto případě může být levnější, za druhý potřebujeme trošku jiné vlastnosti než na noži, s kterým budeme dělat úplně jinou práci. Tady vlastně můžeme očekávat, že s tím budeme hodně sekat, že s tím budeme třeba i štípat nějaký dřívka a takovýhle věci. Takže tady v tomto případě byla zvolená uhlíkovka a to konkrétně 1065 uhlíkovka, jak jsem říkal, která je ošetřená povrchovou úpravou, tím černěním, tak, aby nám to vlastně nechytalo jen tak lišku, aby to zkrátka vydrželo v tom standardním stavu, nerezlo, nekorodovalo. Bude se nám to objevovat na té fazetě, takže potřeba se o to samozřejmě starat, jelikož je to uhlíkovka, takže i když jsem to vlastně vytáhl z toho pouzdra, tak mě celkem překvapilo, že to bylo už naolejovaný, což je super, jelikož to máme vlastně už z výroby ošetřený, takže Nemusíme to úplně hnedka myslet, ale je samozřejmě potřeba to udržovat v čistotě tak, aby nám to nezačalo korodovat, což se může stát relativně rychle. V tomhle tom případě, už jsem říkal na začátku, krásný tanto, americký tanto, tedy takový to více seklý. Zároveň tady máme jemný oblouk, což je paráda, jelikož já zkrátka k tomu svědčí té konstrukci a bude to fungovat dobře na to prosekávání. Mám tady 5 mm silnou čepel, což je za mě dost na to, aby to bylo odolný, ale zároveň to není ještě tolik, aby to bylo šíleně těžký, jelikož už takhle tady máme nějakých 585 gramů, což je samozřejmě dost bez toho pouzdra. Na to je potřeba myslet. No a přátelé, co si o tom můžeme dál říct? Za mě za těch 1200 korun necelej teďka v tuhle chvíli je to relativně dobrý pracovní nástroj, který se nebudu bát někam vzít a něco si s ním prosekat, například i nakrájet nějaký dřívka a tak dál, jelikož zkrátka a dobře je to na to určený a je to na to dělaný i s tou 
rukojetí a i s tou čepelí 40 cm, jak je tady na první pohled vidět. Kdyby vás zajímaly nějaké další informace, nebo vás zaujal ten produkt, podívejte se dolů do popisku videa, jako vždycky tam je odkaz na ořefíčku, je taky, takže tam klidně můžete vlítnout. No a přátelé, to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.